ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെഫ്സാനാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ബൗളിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബൗളിലോട്ട് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൂടി അതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ലോണം കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ നമുക്കിതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചാര ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കസ്റ്റാർഡിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്പിള് അതേപോലെ ഒരു മുസമ്പി പിന്നെ ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം പിന്നെ അണാറ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബനാന ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അണാറ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആപ്പിൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു മുസമ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പൊടിച്ചാക്കി പൊടിച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് അപ്പം നമ്മളിതിനെ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ കുട്ടി ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ